F7 class number 12 chapter number 11 class number 12 aajke amra porbo financial instrument financial instrument er lagi baka koto gula IS ache IRS ache karon financial instrument er lagi tinta IS IRS amra use kori IS 32 eta koy financial instrument kila present hotam IRS 7 e koy kila disclose kortam ar IRS 9 e koy kila recognize measurement impairment hedging ogula kortam so igu ekta controversial topic igulo e both manipulation hoyse dui number e hoyse that is why igulo e oto IS IRS hoyse so ekon bujhile amra lagi oto beshi jotil kichu nai ekta thanda mathay bujha lagbo boi ta ektu jotil hoile ache so amra ektu simply bujhar chesta korbo pola definition dekhi lei financial instrument any contract that give rise to both financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another so financial instrument oi boge ekono lage asset eta chukti jeta jeta ekono re asset create korbo ar arjono lage hoy liability hoybo ba equity hoybo normally share ekta financial instrument share ekono lage equity gain issue korba ar gain kinba tano lage igu asset same loan note jodi am gain issue korba tano lage igu liability ar gain kinba tano lage ego asset so when i financial asset kita financial asset any asset that is cash an equity instrument of another entity a contractual right to receive cash or another financial asset from another entity or to exchange financial instrument with another entity under condition that are potentially favorable to the entity so ami eta financial instrument er financial asset oi shomoy korbo jodi cash hoy cash ta financial asset korbo onno konno company er equity instrument mane share jodi thake tahole amra koi financial asset ba ekta chukti korche onno kono company er geshe ei chuktir phole ami asset paimu ba cash paimu onno entity er geshe ba kono ekta financial instrument exchange kortam parbo amar ekta instrument ache gudilai dam parbo je go amar lagi favorable terms hoybo ogulo hoyle financial asset so side ta jinish cash onno company er equity instrument ekta chukti je go thake onno company theke cash ba asset paimu financial asset paimu বা একটা ইনস্ট্রুমেন্ট এক্সচেঞ্জ করতে পারবো যেটা লাইক আমার কন্ডিশন যেটা কন্ডিশনগুলো আমার পক্ষে আইব নরমাল ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়া আমি নরমালি বেশি টাকা পাইমু কাইন্ড অফ বলা জিনিস আর কি ইন সিম্পল এন্ড যে কি ফাইনান্সিয়াল লায়াবিলিটি এনি লায়াবিলিটি দ্যাট ইজ কন্ট্রাকচুয়াল অবলিগেশন টু ডেলিভার ক্যাশ অন অ্যানাদার ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট টু অ্যানাদার এন্টিটি অর টু এক্সচেঞ্জ ফাইনান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট উইথ অ্যানাদার এন্টিটি আন্ডার কন্ডিশন দ্যাট আর পটেনশিয়ালি আনফেভারেবল আমি ওই সময় একটা লায়াবিলিটি রে ফাইনান্সিয়াল লায়াবিলিটি কইমু যদি আমি কই কেবল কোনতে ক্যাশ দিতাম বা আমার অন্য কোনো ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট দিতাম সো আমি এখন তো বললাম ভাই আপনারা আমি ক্যাশ দিমু বা আমার রিসিভেবল দিমু বা আমার একটা কোম্পানির শেয়ার কিনে আছে ওই শেয়ারগুলো আপনারা দিলেন এলা যদি কোনো অবলিগেশন থাকে তাহলে এগুলো আমি কইমু ফাইনান্সিয়াল লায়াবিলিটি বা কোনো একটা ফাইনান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট যদি এক্সচেঞ্জ করা লাগে যেমন আমি একটা লোন নোট ইস্যু করছি কইলা আমি এগুলো আমি আপনারে দিলাইমু পরে আপ ক্যাশ টাকা দিলাইমু 10 লাখ টাকা আর জিনিস হতে 11 লাখ টাকা বা সামথিং তাহলে এগুলো আমার লাগি পটেনশিয়ালি আনফেভারেবল অর এক্সচেঞ্জটা তখন আমি লায়াবিলিটি হইরাম ইকুইটি ইনস্ট্রুমেন্ট এনি কন্ট্রাক্ট দ্যাট এভিডেন্স এ রেসিডুয়াল ইন্টারেস্ট ইন এন অ্যাসেট অফ এন এন্টিটি আফটার ডিডাক্টিং অল অফ ইটস লায়াবিলিটি অ্যাসেট থেকে লায়াবিলিটি বাদ দিলে যে অবশিষ্ট থাকে ওগুলো আমরা হইরাম ইকুইটি ইনস্ট্রুমেন্ট ফেয়ার ভ্যালু প্রাইস দ্যাট উড বি রিসিভ টু সেল এন অ্যাসেট অর পেইড টু ট্রান্সফার এ লায়াবিলিটি ইন এন অর্ডারলি ট্রানজাকশন বিটুইন মার্কেট পার্টিসিপেন্ট এট এ মেজারমেন্ট ডেট এটা অ্যাসেট বেসলে যে টাকা পাইমু বা লাইবিলিটি ট্রান্সফার করলে যে টাকা পে করবো মার্কেট পার্টিসিপেন্ট হল মাঝে মেজারমেন্ট দিত অর্ডারে আমরা হইরাম ফেয়ার ভ্যালু সো ওই লগিয়া ডেফিনেশন আমরা যেগুলো লাগবো একটা কন্ট্রাক্ট রাইটিং হয়েছে ওই বুঝে এলা কিছু নয় দুই গ্রুপের যদি এগ্রিমেন্ট থাকে ক্লিয়ার ইকোনমিক কনসিকুয়েন্স থাকে কন্ট্রাক্ট হয়ে তৈলে এগ্রিমেন্ট থাকা লাগবো মানে সম্মতি রাজি হয়ে তৈব ইকোনমিক কনসিকুয়েন্স থাকা লাগবো ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি মেম্বারস এগুলো আমরা থাকতে পারতো না আর এক পার্টি যদি অ্যাভয়েড করতে না পারে তাইলে মানে নর্মালি অ্যাভয়েড করতে পারতো না যদি লিগাল হয়ে যায় লিগালি এনফোর্সেবল হয় তাইলে একটা আমরা একটা কন্ট্রাক্ট করি এন্টিটি হইতে পারেন ইন্ডিভিজুয়াল পার্টনারশিপ ইনকর্পোরেট বডি গভর্নমেন্ট এন্টিটি যে ও ওই লগিয়া ব্যাপার ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটও কিছু এক্সাম্পল ট্রেড রিসিভেবল একটা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট অপশন অপশন আমরা চ্যাপ্টার সিক্সও করতাম মনে হয় যে রেভিনিউ আমি কেবল কেউ এত কাছে কিছু একটা কিনতাম পারবো যে 
ফরওয়ার্ড ফিউচার ফরওয়ার্ড কল অপশন পুট অপশন বসলাম যে কল অপশন আমি চাইলে আমি কল করলে কিন্তু আমি পারুম পুট অপশন আমার অন্যজনে কইলে যদি হয় যে সেলার বায়ারে যদি হয়ে যায় আমি কিন্তু আমি তাইলে কিনবো সো ওগুলো হইলে অপশন যে চয়েস আছে শেয়ার যদি ফেরো শেয়ার আমি কিনি ইস্যু করলে এসেট নাই কিনলে এসেট ফাইন্যান্সিয়াল লেভেলটি হইলো কি ট্রেড পেয়েবল ডিভেঞ্চার বা লোন পেয়েবল প্রেফারেন্স শেয়ার নন ইকুইটি মানে রিডিমেবল প্রেফারেন্স শেয়ার যেটা আমি পরিশোধ করে দিই একটা সার্টেন টাইম বাদে ওগুলো কিছু কিছু জিনিস ফাইন্যান্সিয়াল এসেট হইতে পারতো না ফিজিক্যাল এসেট ইনভেন্টরি প্রপার্টি প্লান্ট ইকুইপমেন্ট লিস এসেট এগুলো ইন্টেঞ্জেবল এসেট প্যাটেন্ট ট্রেডমার্ক এগুলো প্রিপেড এক্সপেন্স ডিফার টেক্স ওয়ারেন্টি অ্যাপ্লিকেশন এগুলো লাইবিলিটি আর এসেট যেটা কন্ট্রাকচুয়াল নয় চুক্তির নয় এগুলো ফাইন্যান্সিয়াল এসেট হইতে পারতো না তারা ডাইরেক্ট হয়ে যায় লিস্ট এখন আই প্রেজেন্টেশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টে আমরা কী লাই প্রেজেন্ট করি কোনো একটা জিনিস আছে ইম্পর্টেন্ট যে লাইবিলিটি ইকুইটি অনেক সময় কিছু কিছু ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট পেজ দেখে বোঝা যায় এগুলো ইকুইটি না এগুলো লাইবিলিটি এটা সার্টেন টাইম বাদে যদি আমরা পরিশোধ করে দিই তাহলে এটা লাইবিলিটি আর যদি কোনো সময় পরিশোধ করি না তাইলে ইকুইটি বা কিছু কিছু ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট আছে এগুলো একটু কনফিউজিং যে এগুলো ইকুইটির ক্যারেক্টার বা লাইবিলিটির ক্যারেক্টার দিয়ে ওটাও ফিদা করে শো করে সো তারা কইছে যে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টে আমরা লাইবিলিটি না ইকুইটি ধরতাম এটা ডিপেন্ড করে দুইটা জিনিসের উপরে এটা সাবস্টেন্স অফ কন্ট্রাকচুয়াল এগ্রিমেন্ট অন ইনিশিয়াল রেকগনিশন মানে পয়লা যেওয়ালা আমি ধরলাম এটারে ওই সময় এগুলোর সাবস্টেন্স কীটা আর ডেফিনেশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল লাইবিলিটি অ্যান্ড ইকুইটি ইনস্ট্রুমেন্ট তাহলে সাবস্টেন্স কীটা আমরা একটু রিকল করি সাবস্টেন্স অফ আর ফর্ম ওই লোক ইকোনমিক রিয়ালিটিটা যে বালা আমরা শো করবো তখন ওগুলো আমরা করলাম সাবস্টেন্স লিগাল দিক নেই অনেক সময় ম্যাক্সিমাম জিনিস স্ট্রেট ফরওয়ার্ড যেটা লিগালি জেলা কর লিগালি একটা জিনিস ফর এক্সাম্পল সেল হয়েছে ইকোনমিক্যালিও আমার সেল ধরা হইব বাট কিছু কিছু ক্ষেত্রে লিগালি হয়তো সেল হয়ে গেছে কিন্তু ইকোনমিক্যালি এটা সেল হয়েছে না যেমন আমরা একটা এগ্রিমেন্ট করলাম সেল অ্যান্ড রিপার্চেজ এগ্রিমেন্ট ও লিগালি আমি তার কাছে জিনিসটা বেশি লিছি এটাকে আনি লিছি কিন্তু ইকোনমিক সেন্সে দেখলাম যে আমার কতদিন বাদে আবার একটু ব্যাক করে কিনে আনা লাগবো সো সাবস্টেন্সে হয় এটা সেল হয়েছে না সো ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টের ক্ষেত্রে ফার্স্ট জিনিস দেখ মুফলা যে বলা আমি ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টটা ধরাম তখন আমার সাবস্টেন্সটা কী তা এগ্রিমেন্টটাকে আমরা দেখবো যে এগুলো কীটা জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি সেল হয়েছে নি বা এসেট হয়েছে নি বা লাইবিলিটি হয়েছে নি যাও এগুলো সাবস্টেন্সটা কীটা এবং পরে দেখবো এগুলো ফাইন্যান্সিয়াল লাইবিলিটি বা ইকুইটি ইনস্ট্রুমেন্টের ডেফিনেশন মিট করছে নি যদি ইকুইটি ইনস্ট্রুমেন্টের যে সাবস্টেন্সে তাকে এবং ইকুইটি ইনস্ট্রুমেন্টের ডেফিনেশন মিট করে তাহলে ইকুইটি ধরব যদি লাইবিলিটির ডেফিনেশন মিট করে তাহলে লাইবিলিটি ধরব সো লাইবিলিটি কিলা ধরাম যদি দেখি আমার কোনো একটা অবলিকেশন আছে কন্ট্রাকচুয়াল অবলিকেশন ক্যাশ বা অন্য কোনো অ্যাসেট বা কিছু একটা দিব যেগুলো আমার আনফেভারে বলে তাহলে লাইবিলিটি আর যদি এগুলো না থাকে তাহলে এগুলো আমরা ইকুইটি তো যেটা করি এর বাদে আমরা ওগু করিয়ে যাই রেগুলার বেসিসে যে কিছু এক্সাম্পল দিছে এখানে যেমন প্রেফারেন্স শেয়ার যদি রিডিমিউগুলো হয় ফিক্সড অ্যামাউন্টে ফিক্সড ফিউচার ডেটে তাইলে আমরা এগুলো একটা অবলিকেশন যে একটা সার্টেন ডেট বাদে পাঁচ বছর দশ বছর বাদে আমার এই টাকাটা দিলেই তো এগুলো সো সাবস্টেন্সে আমার ঘর যে এগুলো লাইবিলিটি সাবস্টেন্সে আমার ঘর যে দেখলাম যে আমার একটা অবলিকেশন আছে ফাইন্যান্সিয়াল লাইবিলিটি ডেফিনেশন মিট করে দিলে যাব নন রিডিমেবল পেপারেন্ট শেয়ার যখন হোক তখন আমি দেখলাম যে এগুলো রিডিম করতাম না আমরা কোনো দিন টেকাতাম না তখন আর এগুলো আমরা ইকুইটি শেয়ারও ইকুইটি নিয়ে পালাই দিলাম তখন আবার এগুলো লাইবিলিটি তা নিয়ে হারাই দিলাম না একটা জিনিস যেটা আমরা ম্যাক্সিমাম সময় বেজালো ফেলা এগুলো কম্পাউন্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট একটা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট যেটা কম্পাউন্ড দুইটা জিনিসের মিলিত যুগফল এগুলো লাইবিলিটিও থাকবো এগুলো ইকুইটিও থাকবো যেমন কনভার্টেবল বন্ড আমি একটা বন্ড ইস্যু করলাম যে ভাই দশ বছর লাগে আমার টাকা দিবে দশ বছর বাদে এখন লোন ইস্যু করলাম দশ বছর পর্যন্ত তোমার ইন্টারেস্ট দেওয়া যায় দশ বছর বাদে আমি তোমার লোনটা পে করতাম না লোনের বদলে আমি তোমার শেয়ার দিলেন সো এক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমার অবলিকেশনটা এক্ষেত্রে দশ বছর বাদে আর আমার ক্যাশ পে করা লাগে না অবলিকেশনটা নাই হয়ে যায় তখন আমার এগুলো শেয়ারও কনভার্ট হয়ে যায় এবং তাই আর আমার কাছ থেকে কোনো ইন্টারেস্ট হইতে না তখন তাই আমার মালিক হয়ে গেলাম যতটা বন্ড আছে ওগুলোর বিনিময়ে একটা সার্টেন অ্যামাউন্টের ফিগার সাইন ফাইল হইলে সো এগুলো তো একলগে দুইটা
পোরশন দেখে সো কনভার্টেবল বন্ড যখন ওর তখন আমি ইস্যু করার বাদে ওইগুলো দুইটা পার্টে ভাগ করে দিলাম দশ লাখ টাকা ইস্যু করলে এটা একটা পোরশন দেখা যাবে লাইবিলিটি একটা পোরশন দেখা যাবে ইকুইটি সো আমি লাইবিলিটি আর ইকুইটি পোরশন আলাদা করে যাই লাইবিলিটির লাইবিলিটির ধরব ইকুইটির ইকুইটি পোরশনও ধরব আচ্ছা তো এগুলোর ক্ষেত্রে তারা সিম্পল সিস্টেম দিয়ে যাচ্ছে যে ক্যালকুলেট ভ্যালু অফ লাইবিলিটি কম্পোনেন্ট আস্তা কনভার্টেবল বন্ডর মাঝে লাইবিলিটি কত কেন হবে আমরা ভ্যালু করবো এর বাদে টোটাল ভ্যালু থাকি আমরা যদি লাইবিলিটি পোরশন বাদ দিলেই তাহলে যেগুলো ব্যালেন্সিং ফিগার পাবো ওগুলো হইলো কি ইকুইটি কম্পোনেন্ট সো ও হইলো গিয়া এটার হিসাব আচ্ছা এটা আমরা খিলা করতাম আমরা একটা এক্সাম্পল দেখে লিই ফর এক্সাম্পল আমরা একটা লোন নোট ইস্যু করছি ওয়ান মিলিয়নের ওয়ান মিলিয়ন মানে দশ লাখ লোন নোট কনভার্টেবল লোন নোট ইস্যু করছি আমরা ওয়ান মিলিয়নের ইন্টারেস্ট রেট হইলো গিয়া ভ্যালু অফ লোন নোট ইন্টারেস্ট রেট হইলো গিয়া সিম্পল আমরা যদি করি টেন পার্সেন্ট কনভার্সন ডেট কনভার্সন আফটার ফাইভ ইয়ার কনভার্সন আফটার ফাইভ ইয়ার এখানে একটা জিনিস দেখা লাগবো ইম্পর্টেন্ট হইল গিয়া যেহেতু আমরা কনভার্সন রেট দিলাম এগুলো নর্মালি মার্কেট রেট থেকে আমরা ইন্টারেস্ট রেটটা কম হইব ইকুয়ালেন্ট রেট হইল কি ফিফটিন পার্সেন্ট যদি আমার কনভার্সন অপশন থাকতো না তাইলে আমি মার্কেটও এই লোনটা দশ লাখ টাকা লোন লই দিলে আমি পনেরো পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট দেওয়া লাগলো না বাট যেহেতু আমি তাহলে একটা অপশন দিলাম যে ভাই ফার্স্ট বছর বাদে আপনি শেয়ারও কনভার্ট করে লিবা সব বিনিময়ে আপনারে আমি ইন্টারেস্ট কম দিব ওটা হইল গিয়া এটার হিসাব সো এখানে আমরা দুইটা জিনিস হইব যে ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট হইল কি ওয়ান মিলিয়নের উপরে টেন পার্সেন্ট সো আমরা পার ইয়ার এক লাখ টাকা ইন্টারেস্ট পে করব আর প্রিন্সিপাল পাল দশ লাখ টাকা আমি পাঁচ বছর বাদে ফুল পে করে দিব পে করতাম না কনভার্ট করে ফেলাই দিব এখন আমরা যে ফিগারটা এইব এখন দরকার হইল কি এনুইটি ফ্যাক্টর আর ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর যেহেতু ই ক্যাশ ফ্লোটা ফাইভ ইয়ার্স বাদে হইব আর ই ক্যাশ ফ্লোটা পাঁচ বছর এক বছর দুই বছর তিন বছর চার বছর পাঁচ বছর হইব সো ওগুলোরে আমরা এখন প্রেজেন্ট ভ্যালু টানতে হইব সো এগুলোর প্রেজেন্ট ভ্যালুর একটা সূত্র আছে সূত্রটা এনো দিছে নি দিছে না ডাইরেক্ট ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস আট টু দি পাওয়ার এন প্রেজেন্ট ভ্যালুর সূত্র আছে সো সূত্র ইউজ করলে আমরা এগুলো পাই লিব সূত্রটা বাহরি সো ও সূত্রটা মুখস্থ করা লাগবো প্রেজেন্ট ভ্যালুর লাগি ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস আট টু দি পাওয়ার মাইনাস এন আর এন ওইটির লাগি বাহর রইল কি ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস আট টু দি পাওয়ার মাইনাস এন ডিভাইড বাই ওয়ান এন ওইটি টেবিল ইউজ করব যে বলা সেম ক্যাশ ফ্লো কয়েক বছর রইব যেমন ইনো এক লাখ টাকা আমার পাঁচ বছর রইব তখন এন ওইটি ইউজ করব আর প্রেজেন্ট ভ্যালু ইউজ করবো যে বলা একটা ক্যাশ ফ্লো একটা সার্টেন ফিগার রইব সো ই টেবিলটা এফ টু এফ নাইন এগুলো দেয় বাট আমরা এফ সেভেন হচ্ছে না সো আমরা ওই সূত্রটা যদি বয়ে দিই আর ওই লোক ইন্টারেস্ট রেট এন ওই লোকিয়া কত বছর বাদে ওর সো আমরা যেহেতু পয়লা ফিগারটা দশ লাখ টাকা পাঁচ বছর বাদে দিব সো আমরা ফার্স্ট নম্বর বছরের এনর মান হইব পাঁচ আর আরোর মান এখন এখানেও আমার ইন্টারেস্ট রেট দুইটা আছে টেন পার্সেন্ট ফিফটিন পার্সেন্ট বাট আমরা যে বলা ইন্টারেস্ট ধরবো টেন পার্সেন্টে ধরবো বাট যে বলা ডিসকাউন্টিং করবো তখন মার্কেট রেটে ডিসকাউন্টিং করব সো পনেরো পার্সেন্টে আমরা ফার্স্ট বছরের প্রেজেন্ট ভ্যালু ফ্যাক্টর বা করবো পনেরো পার্সেন্টে ফার্স্ট বছরের প্রেজেন্ট ভ্যালু ফ্যাক্টর রইল গিয়া পয়েন্ট ফোর নাইন সেভেন তাহলে ওগুলো আমরা গুণ দেবো পয়েন্ট ফোর নাইন সেভেন দিয়ে আর যেহেতু ইন্টারেস্ট এক লাখ এক লাখ করি ফার্স্ট বছর দিলাম আমরা সো এক্ষেত্রে এনুইটি টেবিল এগুলো দেওয়া দিত না থাকতো না সো ওনা আমরা বলিলাম এনর মান হইল কি ফাস্ট এনর মান হইল কি আর 
error mano ilo gya 0.15 so 15 percent pass posor annuity factor ilo gya 3.352 so ego ono file isi easily but ego porikya bahora lagbo so otare jodi otadi gun dile amra amra easily cash flow ta bahora dilam parmo 3.352 so our cash flow are 335500 তেলে বাদ বাকি যে গুরি রিমেইনিং অটো হইল কি ভ্যালু অফ ইকুইটি তেলে আমরা ভ্যালু অফ ইকুইটি হইল গিয়া আমরা টোটাল লোন লইছি 10 লাখ 8 লাখ 32200 10 লাখ মাইনাস 8 লাখ 32 so, if I am going to get a hormone or try to decay, I figure at last what the other do you show? It's a ram balance sheet to a non-current level tea on a level convertible debt for you on a record form. So, we will give the main genius. Oh, do it a genius. It a number. Oh, we will give it a hisham. Can I rest a genius? I am the interestary dollar lago. আচ্ছা ইন্টারেস্ট আরে আমরা দরার একটা সিস্টেম আছে এখন আমরা হিসাব করব আমার ফাইনাল ইনকাম স্টেটমেন্টের ফাইনান্স কস্ট কত তাহলে আমরা ব্যালেন্স শীট ফাইল দিলাম এটা হইল কি ইকুইটি এটা হইল কি লায়াবিলিটি এখন আমি লায়াবিলিটি ফাইল দিছি হলো ইনিশিয়ালি আমার লায়াবিলিটি হইল গিয়া সে ফর एग्जांपल আমরা এটা কিটা করছি 2016 <laughs> so, Group interest on 15%. Uh, interest paid 10 lakh taka rupees jehetu 10% amra interest dile amago minus dimu dile je goibo closing liability. O 8 lakh 57000 taka amar year end or end or liability. Ar expense holo ki 1 lakh 24000 taka o 1 lakh 24000 taka amar jana loilo giya expense debit o je bahollam expense debit ar liability credit liability loge jugo hoyse. Ar egor holo ki cash credit ar liability debit shesh. So, what is the statement of the statement of financial position? A statement of profit and loss of the statement of profit and loss of the finance cost. On a class of behavior, the Tehale, a class of behavior, the Tirish Jetta, and at last, the other Tirish Jetta, what are the balance sheet? A non current liability on a lemu. Bather was a gala same over closing ta, Shotrot Gale opening. ওই ফিগার এর উপরে আমরা ইন্টারেস্ট ধরব ইন্টারেস্ট পেইড 10 লাখ রুপিয়া মাইনাস দিব ক্লোজিং ব্যালেন্স অবজেক্টিভ ব্যালেন্স শীট আর ওই ইন্টারেস্ট ফিগারটা ইনকাম স্টেটমেন্টে ফাইনান্স কস্ট এর বাদর বছর বছর ক্লোজিং ব্যালেন্স বাদর বছর ওপেনিং ওই রুপে 15% ইন্টারেস্ট ধরব আর 1 লাখ টাকা বাদ দিব ক্লোজিং ব্যালেন্স ইন্টারেস্ট দেব কি প্রফিট এন্ড লস আর ক্লোজিং ব্যালেন্স লায়াবিলিটি এর বাদর বছর ক্লোজিং ব্যালেন্সটা অন আই ওপেনিং ব্যালেন্সে দিব ইন্টারেস্ট 15% ধরব আর 10% 10 লাখ রুপিয়া মাইনাস দিব যুগ ব্যাক করলে ওটা এই বোটা লায়াবিলিটি ব্যালেন্স শীট আর এটা ইনকাম স্টেটমেন্ট ও এক্সপেন্স ফাইনান্স কস্ট আবার বাজার বছর গিয়া ও বছরের ক্লোজিং টা এই বছরের ওপেনিং 
ওখানে করলে ইন্টারেস্ট দিলাম 15% বাদ দিলাম 10% ক্লোজিং ব্যালেন্স বার হইলো ইন্টারেস্ট আমরা করলাম ইন 999613 আমরা ইন্টারেস্ট দশমিকের বাদে এক গুণ নেছি যদি ভালো করে নিতাম তাহলে এক্স্যাক্ট 10 লাখ টাকা আইলো মানে সো লাস্ট বছর ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স কত যেহেতু পাঁচ নম্বর বছর হয়ে গেছে আমার এগুক চেঞ্জ হয়ে যাব এখন লাইবিলিটি ডেবিট 9 লাখ টাকা আছে আর বাদ বাকিটা ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স যেহেতু কম হয়ে গেছে এক্সপেন্স আর ক্যাশ না দিয়ে আমরা তখন শেয়ার শেয়ার কইয়া ক্রেডিট করে দিব এগুলো যেহেতু কনভার্ট হয়ে যাব কনভার্ট হয়ে শেয়ার হয়ে যাব কি শেষ লাইবিলিটিটা ক্লোজ হয়ে যাব এগেইনস্টে এটা শেয়ার বাড়ে যাব অটো হইল গিয়ে আমরা ফাইনান্সিয়াল লাইবিলিটির মেইন ব্যাপার শেফার ফাইনান্সিয়াল লাইবিলিটির হইল গিয়ে অঙ্ক যদি ফাইনান্সিয়াল লাইবিলিটি বা ইকুইটি ইনস্ট্রুমেন্ট আমি যদি অ্যাসেট হই আচ্ছা এটা আমরা পরে মাসাম আচ্ছা আমরা এখন শেষ পর্যায়ে আছি এটা বুঝলাম এখন চারটা জিনিস আছে ইন্টারেস্ট ডিভিডেন্ড লস গেইন যে ফাইনান্সিয়াল লাইবিলিটি বা ইকুইটি ইনস্ট্রুমেন্ট যখন আমরা এসে করব এগুলো रिलेटेड কিছু ইন্টারেস্ট ডিভিডেন্ড লস গেইন হইতে পারে যেমন ইন্টারেস্ট আইলো আমরা একটু আগে দেখলাম যে লাইবিলিটি ইস্যু করছে ইন্টারেস্ট আইবো শেয়ার ইস্যু করলে ইকুইটি ডিভিডেন্ড আইবো সো ইন্টারেস্ট যেটা আইছে আমরা ইন্টারেস্ট গুলো এই प्रफिट एंड लसो एक्सपेन्सिवेज आज जो डिविडेंड दीम तेल प्रफिट एंड लसो गलम ना मैंने स्टेटमेंट अफ चेन्ज इन इक्विटी गलम मैंने चेन्ज इन इक्विटी हमें अलरेडी आगे जासी स्टेटमेंट अफ चेन्ज इन इक्विटी और जो डिविडेंड इश्यू अफ शेयर डिविडेंड सरि डिविडेंड कर माइनस दिल मैंने ऐसा अनेक समय गेन व लस होते परे लोन इश्यू कर पर कम दामे पे कर गेन हो इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट करब যদি লস হয়েছে তাহলে ইনকাম স্টেটমেন্ট ডেবিট করবো এক্সপেন্স বাড়াইনি আর ইকুইটি রিলেটেড কোনো ট্রান্সাকশন কষ্ট হইলে ইকুইটি থেকে ডিডাক্ট করবো যেমন শেয়ার ইস্যু করতে কোনো খরচ হয়েছে তাহলে আমরা নর্মালি শেয়ার প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট থাকি এটাকে মাইনাস দিন এগুলো এক্সপেন্স হিসেবে ধরতাম না অটো হইল গিয়ে লোন রিলেটেড খরচ হইলে এগুলো আমরা ইনকাম স্টেটমেন্টের প্রফিট অ্যান্ড লসও আনবো বাট শেয়ার ইস্যু রিলেটেড খরচ হইলে এটাতে আমরা শেয়ার প্রিমিয়াম থাকি চেঞ্জ ইন ইকুইটি শেয়ার প্রিমিয়াম থেকে বাদ দিন এই হইল গিয়া আজকের ক্লাস নাম্বার টুয়েলভ অনু এন্ড फाइनेंशियल इन्स्ट्रुमेंटर एक पोर्शन शेष कर लाद बाकी इनशाला नेक्स्ट क्लास